Я здесь не вижу о каких-то в среднесрочном масштабе, каких-то больших проблем для экономики в Великобритании я здесь не вижу. Я думаю, что, безусловно, этот период турбулентности, который будет происходить какое-то время, он будет иметь негативный характер, но он будет не очень большой. Я думаю, уже в ближайшее время и крупные корпорации, и, собственно говоря, страны, члены Европейского Союза, они заново выстроят отношения с Великобританией, но от этого выхода ни Европейский Союз не перестанет быть рынком для английских товаров, и наоборот, Великобритания, как рынок сбыта товаров Европейского Союза, никто от этого не откажется. Крупные компании, например, автомобильные, уже сделали заявление, что никто не собирается переносить производство из Великобритании. И поэтому я думаю, что с экономической точки зрения в среднесрочной перспективе Великобритания скорее выиграет а, за счет возможности заключения более выгодных торговых соглашений, например, с Соединенными Штатами, с Китаем, а, с другими странами. Теперь, что касается политических вопросов, а, внутри самой Великобритании ситуация понятна. Господин Кэмерон подал в отставку, несмотря на свои неоднократные заявления, что он не будет этого делать. Политическая система Великобритании здесь традиции достаточно жесткие, и прессинг на него и со стороны публики, и со стороны, видимо, коллег по партии уже был настолько большой, что он никак не мог остаться премьером. Здесь большой вопрос вызывает, кто станет премьером. На мой взгляд, фигура, конечно, господина Джонсона, Бориса Джонсона, она здесь, наверное, прежде всего обсуждается. Это был основным таким наиболее приятным и таким наиболее активным лицом а, компании по выходу Великобритании из ЕС, и он существенно нарастил свой авторитет, но опять-таки а, кто станет премьером, это вопрос таких, как правило, закулисных переговоров между политиками, и это, конечно, пока этот вопрос остается открытый. Но и самое, наверное, важное, это, конечно, результат выхода последствия для Европейского Союза. Я считаю, что это достаточно серьезный удар по ЕС, скорее в таком идеологическом плане, потому что до последнего времени Европейский Союз и Европейский Союз и политики большинства стран, членов Европейского Союза пытались представить, если говорить в американской такой терминологии, неким таким сияющим градом на холме, некоторым таким в стиле Фукуямы, некоторый конец истории, что вот становится все лучше, и это, так сказать, то место, к чему должны, так сказать, прийти страны. Некоторых не принимают, пока они недостойны, но это вот нечто такое, так сказать, некий идеальный вариант, который будет только улучшаться, и в конце концов будут федеральные штаты Европы. Теперь мы видим, что в действительности ситуация совсем другая, и то, что писали английские газеты и говорили английские политики, а именно то, что Европейский Союз является, я здесь цитирую дословно, не демократический, не перед кем не отчитывающийся, а коррумпированный и неэффективной структуры, которая тратит огромные деньги неэффективно и не модернизируемый принцип структуры, я боюсь, что это определение, оно, конечно, справедливое. И, безусловно, сейчас выход Великобритании из состава ЕС, он, безусловно, увеличит, так сказать, и активность, и шансы, так сказать, тех политических партий, которые, альтернативных политических партий, которые не несут на себе бремени ответственности вступления в ЕС и работы с ЕС. И, например, я думаю, что во Франции партия Марии Ле Пен достаточно активна активно будет это использовать и развиваться. В целом, в ряде других стран, я здесь напомню, заканчивая, я напомню, что в действительности население ряда стран ЕС а, неоднократно голосовало против тех или иных частей европейского законодательства. И либо эти страны а, заставляли проводить новый референдум, либо просто не обращали внимания на мнение народа, например, голосование по Конституции Европейского Союза, это назвали, так сказать, не как Конституция, а проводили уже другим образом, а то, что население выступало ряда стран против, Против, просто а, предпочли не заметить. Вот сейчас я думаю, что евроскептики в других странах, они, конечно, активизируются. Однако я не прогнозирую, как некоторые, какого-то быстрого распада Европейского Союза или быстрого его уменьшения. Я думаю, что Великобритания в некотором плане за счет своей экономики и своего веса, она страна достаточно уникальная. Другие страны не позволят, такие, например, как страны Прибалтики, они не могут себе позволить, 
так сказать, выйти из состава Европейского Союза, да и вообще, собственно говоря, что-либо сказать против мнения, так сказать, там, Германии и ряда других стран. И поэтому каких-то больших процессов, какого-то вот такого вот мгновенного эффекта домино, я думаю, ждать здесь не стоит. Но, опять-таки, в среднесрочной перспективе, конечно, Европейскому Союзу нанесен большой ущерб, и евроскептики сейчас будут существенно активнее, народ их будет поддерживать существенно активнее.